这些百姓，看你没杀我的手下，本将军放你一条生路。快快滚开！百姓不走，贫僧是不会离去的。阿弥陀佛，我们准备。这些人都是十恶不赦的杀人犯，如果你不杀他们，他们就会杀我们更多的大明百姓，恕我冒犯。制止杀戮，全靠教化，这样杀来杀去，何时才是个头啊？杀了他们不敢再犯我大明朝，自然也就杀到头了。冰山说的对，这些倭寇你就得杀光他们，让他们再也不能过来杀人了。你看看这些百姓，他们的亲人、父母以及孩子们都被这些倭寇给杀了。你问问他们，这些倭寇该杀不该杀？该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！
。盖施主，议事。姑娘，贫僧告辞。啊啊！师傅留步。师傅，你这要去哪儿啊？四海云游，并无定向。那既然师傅并没有钥匙在身，那么在下想请师傅帮一个小忙，不知师傅可否愿意？哎，这杀人不干，救人干不干呢？救人啊！师傅，张经、朱完两位抗倭功臣，你可曾听说？略有耳闻。两位大人被奸人所害，正羁押在京城。嗯，即日问斩。我想师傅和我们一起去法场救人，不知师傅可否愿意、啊？施主，张朱大人乃江峰守土的能臣，若是救了他们，就是救了千万的百姓，更能弘扬佛法，普度众生。若要贫僧和你们一同进京救人，贫僧先声明一事。绝不开杀戒。啊，对了，还没有请教师傅法号呢。贫僧法号向心。向心。阿弥陀佛。伤还碍事吗？我的伤已经无碍。那，你饿不饿？嗯，要不，这儿有火堆，你坐近一点，可以暖和暖和。我不冷。哎哎，大哥，哎哎哎，大哥，你今天打倭寇那掌法叫什么名？我师傅也教过我，我给忘了。怎么着，师傅教你，你说忘就忘了？哎，不是，他打的又不好看又不好玩，那我肯定给忘了。大哥，你肯定会教我的。你大哥的掌法，如果我没有猜错的话，应该是降龙十八掌。啊，对对对对对，我师傅曾经跟我说过，就叫这个降龙十八掌。但杨少侠的掌法却多了很多变化，只能说。和降龙十八掌似像非像，是什么原因？郭姑娘果然厉害。对，这的确是降龙十八掌。不过，是从我师傅的降龙十八掌中演变过来，加上我自己的变化，现在应该叫做降妖二十掌。降妖好，降妖比降龙听起来更猛。嗯，大哥，降妖二十掌，我就学他了。小徐啊，啊，闪开点！哦，好，好都不学了，我就学这个，学这招啊！这是降龙十八掌最后一式，叫亢龙有悔。哎呀，我就说郭姑娘好眼力嘛！郭姑娘，大哥，郭姑娘，我跟你说，如果这招遇到强敌的话，那么对方如果据全力双手出击，那么最终的结果就不治身亡了。没错，所以我大哥呀，就
是以这个单掌穿过敌人的双掌之间，然后一掌就把那个狗东西给打飞了。嘿，大哥，绝了，绝吧！掌中藏拳，出其不意。杨少侠倒是敢想敢做。手，放开！郭姑娘，过奖。不过这降龙十八掌，已经传了三百多年了。想当年，洪七公和郭靖郭大侠内力是何等惊人呐！又岂是？你，你。我等人可望其项背的。三百年来，风云变幻，沧海桑田，不知道有多少能人奇士跟武林绝学，又重出江湖。如果你我只是墨守成规、不思进取的话，那早晚就会没有立足之处了，更不用谈去报效国家了。杨少侠说的很对，我师父在原创问梅剑法的时候也是这么想的。郭姑娘，言之有理。等你我，没看到天都已经比脸黑了，睡觉。兄弟的武功不过如此，他们俩诡计多端，不是我们人多功夫好就能轻易对付了的。乔兄有何高见？这样，给他们设个圈套，昨天晚上神不知鬼不觉的，统统把他们干掉，要做得干净利落，确保万无一失才行。天了，你一条都没抓到，行不行啊？我快要饿死了。放心吧啊，我风盖老五闯荡江湖这么多年，扎个鱼再不坏。放心放心啊，那就快点儿。哎，回头人家郭姑娘都比你快了啊。
是和尚。哎呀，你个死和尚，你干嘛？阿弥陀佛！你还阿弥陀佛？你。和尚，人都快饿死了，你还救鱼？盖施主，又说笑了。一来你不会饿死，二来众生平等。你个和尚，到时候连你一块儿饿死，我看你怎么再去普度众生！哎，方鼎，人家大师是出家人，说话休得无礼。无妨，无妨。小心师傅，我问你，这三百年前南帝一灯大师，可跟你有渊源呢？哦，一灯大师乃贫僧的祖师爷。哦。贫僧的师傅是一灯大师的第十九代传人，难怪呢。向心师傅的一阳指如此厉害，惭愧惭愧。贫僧学的只是皮毛而已。真的？哎哎哎哎！和尚，你会一阳指啊？哎，教我呀！哎哎哎！武功秘籍不能外传，一点规矩都不懂。施主若是真心想学，贫僧。也不是不会教，真的。哟，小和尚，你心里真亮呢。走，练羊水去。走走走走，哎，走走走走走，学羊水啊。走走走，哎，走走走走走。既然都答应你了，也不急于一时嘛。我不，哎，没事。贫僧既然答应了，道士一定解囊相授。你看，多好的和尚，又没得玩了。吓得还用看？阿弥陀佛！我打！嗯？我打！我这……哎！我我我我……哦，咋来？还来啊！再来！哎，和尚，和尚。心头这么好，昨天晚上肯定睡得不错吧？当然不错。哎，呃，我昨天晚上没什么事儿吧？没有。啊，没说什么话吧？你只说要去钓鱼岛。钓鱼岛？不可能，你肯定是骗我。没有，科长，你要是骗我，我就从这树上我跳下来，我摔死。阿弥陀佛，这棵树不够高。我，我这，这这这，切！哎，哎，哎，和尚，哎，和尚，和尚，我发现了一个很奇怪的事情。我看到了很多漂亮的姑娘。你就别啊了
，还有更重要的事情。朱公子跟他们在一块儿。你说朱公子找漂亮姑娘啊？而且还是两个人，有一个是。好像是那个李佐。你说他们去的是妓院？嗯，那倒也不是。那个地方呢，闷得很，里面的人呢，穿着打扮都特别奇怪，后背还背着这么一个小包。哦，那是日本女人的打扮。日本女人，日本女人就穿成那样，然后脚底还穿着个木头鞋，然后走起路来，哎。还这样？对。哦。哎，你看到朱公子都干什么了？哦，那我就不知道了。反正他进去，我就出来了。里边呢，有人跳舞，有人喝茶，有人喝酒。对啊，还有一帮日本女人跳一种特别难看的舞蹈。哎，反正不好玩，不好玩。你说的一定是锦兰斋。在城东的一条小街中，哎，对对对对对，就是那个地方。哎，不对呀、啊，和尚，你怎么什么都知道？你出家以前干嘛呢？是不是经常去那种地方？不不不，贫僧没有去过，只是听说。那锦兰斋是干嘛的呀？妓院啊。那里的姑娘只卖艺不卖身，男人们到那里只喝茶观艺。哦。你，你还说你没去过？你要是没去过，你怎么知道那么清楚啊？和尚，你笨老实啊！那种地方在日本有很多，叫艺妓馆。那你去过日本的艺妓馆啊？贫僧去过。啊！你，你还真去过？啊？我，你你，出家人不打诳语，去过就是去过。你也无需大惊小怪，不经这大千世界，怎能领悟色即是空？贫僧是去锻炼定力的。我呸！锻炼定力，这锻炼定力。哦，原来这定力是这么练的。嗯，说我怎么老定不住呢？哎，你好端端的。去日本干嘛？这件事情你可得跟我说清楚，否则别怪我大惊小怪的。去日本，是受我师祖之命，弘扬佛法，以佛法教化那些日本人，不要再到我大明为祸。亏老和尚想得出来，他以为那日本人都跟我这风少侠似的，这么大慈大悲啊？切，师祖并没有错。他只是不晓得日本国的民生国情。日本什么国情？百姓命如草芥，生活在水火之中。
，他们听说我大明富甲天下，遍地黄金，便纷纷的涌向我大明的城邦。一部分人是想抢夺足够的金银财宝，意图回国之后招兵买马，收复失地。更多的人，则是为了吃饱穿暖，养活妻子儿女。他们这是把咱们大明当肥肉了，人人都想过来咬一口。正是，我朝军队腐朽无能，人人贪生怕死，与倭寇交战，不是一触即溃，就是望风而逃。这就更加的助长了倭寇凶焰。涌向中国的倭寇也就越来越多，这样的情形，仅凭我们几个僧人，岂能教化？哎，我跟你说啊，这样，人啊，可以教化，但是这疯狗，你就必须用棍子打。听我说啊，和尚，我问你，你天天念经，念了有几百年了，到头来还不都是一样？所以啊，就好好念你的佛，就对啦。普度众生，教化佛法，岂能知难而退？比我还呆！哼！你要是去日本宣扬佛法，他们的话你懂吗？你？于是，我就进了日本一家寺院，向那里的僧人学习日语，切磋佛法。在日本，一晃就是五年。我不仅学会了日语，而且对日本的国情了解更加深入。于是，继续行走，弘扬佛法。不知不觉，想起了恩师义务大师的普陀山普济寺。和尚，我问你啊，你可曾利用佛法劝退过侵占我大明江山的倭寇吗？没有。那你可曾劝退过一个小小日本武士手里的倭刀吗？也没有。对呀、啊，你大的小的都没有。你念的什么经？拜的什么佛呀？但我把佛祖的意愿带到了日本，把我朝百姓希望和平的愿望带到了日本。我相信。他们一定会把这个意愿传达给在中国的亲人。哎呀，你现在说的都没有用，你要很明确的告诉他，到了大明只有死路一条，而且我们会把他们统统的都杀光的。阿弥陀佛，违背佛法的话，贫僧岂能乱讲？那，那你不去讲经说法，怎么又和倭寇打到一起啊？这样。好像有点违背你那个什么佛法了。哎呀！啊啊！倭寇来了！快走！快！快走！倭寇来了！阿弥陀佛，僧人中会武者不过十人，而我师父一无大师，又坚决不许会武者向倭众动武。他自身武功足可以一挡百，可他却坚持以佛法教化倭众。
。不要啰嗦，老和尚，你要是能施我数刀，我马上撤兵，绝不骚扰你这寺庙。你若不敢，马上滚开，别在这挡我们财路。施主说话。可否当真呐、啊？当然当真。施主若是说话算数，老衲别说吃你几刀，百刀千刀，又有何惧？师父，师父，师父。我四弟子听着，老衲。愿以一身换寺庙，换众生，这是佛祖旨意。众弟子不得违抗，凡有违抗者，开除法门。施主，有何贵干
师傅，师傅，师傅，你怎么了？师傅，师，师傅，师傅，你怎么了？师傅，醒醒啊，师傅！怎么真的会有这种人呢？啊，就站在那儿让人家砍啊！这比我还疯还呆吗？疯呆又怎样？聪慧又怎样？若心事善定，一尘不染，疯呆又如何？聪慧又如何？啊！你说的这些啊，我都不懂。我只知道，你要是不把这帮倭寇杀光，那终归是对不起你师傅的。我师傅身受十刀，上不思杀人。我又怎能杀人？我不是跟你说了吗？倭寇不是人，那是畜生。即是猪狗狼豺，亦是生命。哎，好，那我再问你，这狼是要吃其他生命的，你知不知道？所以我才断其利爪，拔其利牙，如我师傅一般。临终前最后一击，也只是断其手腕。好，科长，我真服了你了。从此以后，你去断掌拔牙，我反正见了倭寇，那是见一个杀一个。真是搞不懂啊！你们这帮和尚这么好的武功，怎么就会断掌拔牙呢？真可惜，太可惜了。哎，哼，岂止是可惜，可恨。十足的可恨！阿弥，别了！阿弥陀佛。擒贼先擒王，先杀了这几个倭囚，倭寇失去指挥之后，必定会自乱。对啊，但是。我相信你能懂的道理，倭寇也会明白。你是说，杭州城里的胡大人？正是。郭姑娘，你马上动身，立即进杭州城，保护胡大人。嗯，好。大哥，让冰山一个人去怎么行啊？多危险啊！我陪他去吧。啊。郭姑娘武功高强，况且混入城中的倭寇是不入流的。以郭姑娘的武功制服他们不在话下。郭姑娘，时间不早了，这里杭州城还有一段路，出发吧。嗯，你们大家都要小心。你也小心。对了，你转告胡大人，务必要坚持两个时辰，一旦让倭寇攻破城池，再想消灭他们，就会难上加难。我知道了。是不是按之前说好的干？对，烧死他们，顺便引开那几个高手。
和尚，和尚，和尚，正好，你鬼叫什么？哎，你你怎么不接住我呀？废物，你那么沉，谁接得住你啊？你上下边来试试。你这两个臭小子，竟然冒充我们的战神！嘘，你嘘什么嘘啊？你当他们是聋子啊？我都说你出的是馊主意了。你这还真是铁的，你还好意思笑？为了这衣服，毁了俩锅，解锅！哪来的两个不知天高地厚的臭小子？好，既然你们送上门来，那就别怪我不客气了。呀，山龙。真心让步，你就先挑吧。哎，我选那后边三个奇形怪状的，他们用的兵器好玩，我给他们抢过来玩玩啊。那剩下的就交给我了。好，好，好。哎，和尚，加油！加油！我见识见识，是中国功夫厉害，还是日本忍术厉害？啊！你们问我叫什么？嘿嘿，你们叫我风爷爷就行了啊！你们明朝曾经强大，可现在已经没落了。日本文化虽源自于你们中国，现在已经青出于蓝胜于蓝。切，在我们明朝，孙子见爷爷那是下跪的。日本忍术源于中国功夫。一直想找一个中国人过招，打败你
，让你知道日本忍术的厉害。叽里哇啦的说什么呢？不跪是吧？好，我打的你们三个跪地求饶。你看不起日本忍术？师兄，跟他说那么多干什么？哎呀，在明朝，孙子打爷爷那可是大逆不道。好，今儿我封爷爷就教训教训你们这三个小兔崽子。来来来来来。
，叔叔。人家可是三百年前武林至尊黄老邪的看家必杀绝技。什么黄老邪？他这就是耍无赖。飞远大人有所不知，这个黄老邪乃是三百年前武林的顶尖高手，此招完全是玉石俱焚之计。刚才飞远大人。你要是身形不变不沉，我想现在这小子已经成为你的刀下鬼了。哼，那我的脑袋还能在吗？啊，这一招看的是勇气，你死他就死，你要想活他就胜。狭路相逢勇者胜啊！你是说我怕死？哎，以肥元大人的武功，一定是在这小子之上。况且你也不想死，这样死。也不值啊！啊，哼，刚才如果是法王你，又如何呢？啊，不，那我的想法一定和飞猿大人一样，没有别的办法。彼此彼此，彼此彼此。法王果然坦荡大度。哎，什么坦荡大度？最多就是。怕死鬼！我大哥说的对，一个个说的花里胡哨的，全都是怕死鬼。毛毛虫，缩头乌龟，对，绿粉蛋，好，烂狗屎，是你还你你你，没词了，大哥还有什么词啊？啊，呃，和尚，高三，烂柿子，对，烂柿子，嗯，死到临头了还耍嘴皮子，本头领今天就把你这个臭要饭的打成烂柿子，能挣钱吗？怎么，我们在这里跟这小子打斗，就中了他的计了。法王说的对，这小子就是想拖延我们攻打杭州的时间。远征，法王，你立马让大队人马去杭州。我想七弟王现在已经在路上了。是。一郎。你和王大头领一起去，这里就交给我们了。嗨，义父，我想带仙子跟我一块儿去。也好，等你打下杭州之后，我给你们两个热热闹闹的办婚礼。慢着，你刚才说什么？听清楚，我说的是让仙子和元正办婚事，怎么？你想说什么吗？仙子，他说的是真的吗？关你什么事？走。哎哎哎！文大人，冯弟，我我冯弟，你冷静点，别冲动，千万别冲动。听我跟你说，这仙子都要嫁给那个有毒的王八蛋了，我能冷静吗？我我我……哎，行了行了行了行，冯弟，依我看，那个金刀仙子，她并不愿意嫁给我元长。真的？不行，他得亲口告诉我。你相信大哥，大哥什么时候骗过你、啊？和尚，过来。我们在这里这样打下去，根本就没有必要。我们要尽快抓紧时间赶到杭州城去，所以一定要冲出去。哼，想走？今天这里就是你的葬身之地。上！
田总，刚才你那招流风回血使得不错，但是你给我记住，高手过招稍纵即逝，对方又是以多胜少，需要想几路后招。爹，刚才是孩儿一时大意，又在狡辩，学艺不精就是学艺不精。田总哥。火药桶子，他不是好人，为他伤心，不值得啊，不值得。你是杨树，在下就是杨树。好，好的很。怎么个好法？你们父子俩将一起死在这里，那不是天大的好法吗？就凭你们几个，哼！实话跟你说，我跟肥元君在一起，一定不会输给你。好，那就试试吧。田总，去杭州，这里交给我了。爹，快去。是，走。拦住他们！见过师太，谢师太相助。你嘴上说谢，心里却在怪我多管闲事吧？杨叔不敢。你一个人虽然能杀了这几个孽畜，可既然我来了，总不能在这袖手旁观吧？这彩头，怎能让你先占了去？师太说的对，那这样。这些倭寇交给我，你的师傅和徒弟就劳烦师太了。哎，我正要见识见识这些个倭寇的飞刀大阵呢，这便宜怎么能让你占了？还是你去对付那师徒老怪吧。好，哎
，去杭州要紧，走。随他们去吧。我来的时候，戚继光已经带着他的骑兵赶往杭州了。想必大军很快就会赶到。杨大侠，你随我来，我有话要同你谈。将军，倭寇大军到了！快去报告胡大人，倭寇打来了。是。报，报。大帅，慌什么？慢慢说。大帅，倭寇已抵达城外，马上就要攻城了。他们有多少人？少说，有五万人。你去吧，我知道了。大帅，府里剩的人不多了，是不是该把卫队调回来？不行，敌我力量悬殊太大，卫队必须留在城墙上营地。可是大帅，不用说了，守不住就别来见我。是，去吧。杨叔，你忘记当年你我的约定了吗？你们杨家人，不能与我峨眉派的弟子有任何瓜葛。你忘记这个约定了吗？我记得，师太，你在峨眉山清修了十几年，就是为了这件事情，才下山的。不错，我的儿子天纵，和峨眉派的女弟子。情谊颇深，你养的好儿子，我梅可是我的嫡传弟子。什么？怪不得他的嫡生和你当年……不要再提当年的事了。我只问你，你还遵不遵守当年的约定？你我的约定，已经是二十几年前的事了。这些日子，我看着这两个孩子的点点滴滴，情真意切，我心里也在反思：我们为什么要用上一辈的恩仇来为难下一辈呢？住口！你已经害了我了，你难道还要让你的儿子来害我的徒儿吗？你堂堂一代大侠，难道要做一个世越小人吗？你这是何苦呢？红尘纷繁，我已错过，我绝不能让问梅再错。杨叔，你若不遵约管束你的儿子，我就替你管束。只是到时候，不要怪我下手太重。会约束我的儿子，师太。现在军情紧急，我们还是快点赶去杭州城吧。我们准备何时攻城？仙子不必着急，等咱们的内应杀了胡宗宪，打开城门之后，我们再轻轻松松的进杭州城。那样的话，夜长梦多。如果姓杨的那个小子杀来，岂不是麻烦？难道我义父和你叔叔，还收拾不了那些小子？那倒也是。
多谢女侠相救，让胡大人受惊了。女侠不必多礼，是不是戚将军率大军来援？我进城时尚未见到戚将军的大军，不过请胡大人放心，我的朋友们已经将倭寇大军迟至，为戚将军争取到了时间。相信戚将军很快就会赶到。罗邪，振作起来。不要再为朱公子的事烦心了。是若、啊、仙，戚将军所言句句在理。戚将军，我看你这脸色不太好啊。啊，我们刚得到消息，王元璋的五万大军已将杭州城围困。多少人？五万。烂柿子，他有什么可怕的？把我惹急了，我一把火把他大营全都给烧。你瞎说什么？你什么火能烧得了五万人？戚将军，您看这样行不行？我们夜袭倭寇大营，趁他们守卫松懈的时候，再打个措手不及。不可，倭寇有五万人，就算他们守卫松懈，我们这三千人也对付不了那么多倭寇。你说你这也不行，那也不行，那怎么办啊？眼睁睁地看着他们把杭州城给攻下来了，杨少侠，你有什么好计策？戚将军，我有一计可以进城，不过要借您的军帐一用。军帐。军帐倭寇探子了。我估计，他们天一亮肯定来攻城。将士们，都给我打起精神来，听见没有？是。
，怎么还没有动静？难道是明军识破了我们的计谋？不会啊，明军应该没有防备才对。那我们就这样干等下去吗？先子别着急，如果等到天亮还没有动静，我们就攻城。飞人将军，你看呢？城里的情况我们不熟悉，还是等天亮了再攻城最稳妥。就依汪大头领说的吧。三千人，这不是来送死吗？大将军，你部下的胆子也太小了。可他们是飞过来的。飞过来的，什么意思？他们是乘风筝飞过来的。风筝。走，看看他们耍什么花招。这是这么多的风筝，这么大个儿的风筝，是啊，没见过呀，这是，哎呀，这是一件风筝，怎么回事？你看，你看，弓箭手集合！哎哎，看看哪这儿？什么这么多风筝啊？是啊，哪来这么多风筝？是啊，啊，报，报大帅，空中发现风筝，可能是七将军他们。快去，抓我的令。叫城墙上的官兵做好战斗准备，接应齐将军。是。关军下，我们去看看。好。
必定将倭寇斩尽杀绝，替你报仇！全速前进！今天让你们逃过一劫，咱们杭州城乡见。十三姑，来人呐，在！传令下去，迎接戚将军和诸位大侠进城。是。郭姑娘，走吧。胡大人，胡大人，胡大人，天宗，见过峨眉派十三姑大师。晚辈杨天宗见过师太。哦，不必多礼。啊，师太，这位是？想必这位就是戚继光，戚将军吧？在下正是戚继光。戚将军的名声很大呀。在下黄统，峨眉武功名震天下。今天得一件大师风采，实在是三生有幸。看来这戚将军不仅是仗打得好，这话说的也周全呐、啊！啊！<笑>大师，过奖了。<笑>大师，杨大侠，诸位大侠，你们辛苦了，随我到府上歇息歇息。好。走。爹，他就是十多年前的那个十三姑吗？是啊。哎，你还记得？当然记得，说话还是那么厉害。哼，不是还是那么厉害，是更厉害。义父大人，嗯，你们来了，怎么样？破城了吗？城内那样毫无消息，我们无计可施。啊！而且戚继光带着那几个高手，率领几千人乘着风筝飞进城去，我们没能拦住他。是我们的错。要是在路上杀了那几个中国人，戚继光是进不了城的。狗恨！